let me give you another colored pencil drawing tutorial for beginners but this time we are gonna focus on drawing facial hairs particularly the mustache on this particular drawing pero pwede din siyang gamitin sa pagdrawing ng balbas o ng beard uh, kasi minsan na, na, depende kasi sa, sa mustache ano, o sa facial hair kapag mga ganito na very thick na facial hair na hindi naman nakikita at hindi lumalabas yung actual skin tone okay lang na i-drawing siya katulad kung paano natin dinodrawing ang buhok pero kapag ganito naman ang ating reference photo na very thin lang yung mustache o yung facial hair at lumalabas pa rin yung actual skin tone na nakikita in between the hair strand so sa ganitong technique normally di ba ang ginagawa natin when I was beginning ganito ang ginagawa ko ano, yung uh, idodrawing ko na agad yung mga buhok yung mga strands and then saka ako papatungan para makuha yung skin tone katulad dito sa maliit na video na ito so ganyan ang dati kong ginagawa and I'm sure ginagawa nyo rin yan pero ngayon uh, dito sa drawing technique na ito ipapakita ko sa inyo kung paano natin mabubuo ang mustache nang iduuna muna natin gawin ang actual skin tone kasi may, uh, dapat dito uh, makita natin yung skin mismo na walang mustache ano? so parang magpipretend tayo na wala yung buhok at uh, idodrawing natin is yung actual skin tone na may shadows na may tone sa ilalim ng mga facial hair so ito ginagawa ko the same technique at the regular skin tone layer after layer I use a lot of colors matulis magaan circular motion and then we make sure na very light lang yung paglilayer natin katulad sa regular skin tone so ang ginagamit kong pencil dito is na polychromos favorite kasi polychromos but you can do this technique on any uh, kind of colored pencil so dito nga very lightly I go layer after layer hanggang mabuo ko yung yung complete shadowed uh, skin tone na tama ang values on certain areas may certain parts katulad dun sa ibabaw ng sa ilalim ng uh, nostrils no? medyo darker and then medyo lighter habang papalayo so make sure lang na tama yung pagbuild mo ng mga shadows I put the pencils that I use on the left top of this video para makita nyo yung mga colors na ginagamit ko using this polychromos so I build it layer after layer hanggang masatisfy ako doon sa tamang tone ng skin tone beneath the hair so dito wala pa talagang hair binubuo muna natin siya pero hindi natin siya didiinan ano? do not be tempted to push hard on this part kasi kapag diniinan natin mapaflatten natin yung tooth ng paper at hindi na tayo iaalaw na makapagdrawing ng hair o ng mustache mismo yung mga strand ng buhok uh, dito sa layered surface natin so dito layered lang pero hindi burnish no? o hindi masyado natin mapaflatten yung tooth ng paper I use this flesh and later on yung white para mablend lang ng very slight Okay, maging pino lang siya. Hindi siya kailangan talagang fully burnished. Kasi nga, hindi tayo makakapag-drawing ng buhok kapag binurnish natin. So dito, um, ayan, bineblend ko very lightly ng mga light colors. Ano? Katulad ng cream, katulad ng white, at saka ng flesh. So hanggat hindi ako satisfied sa skin tone, ay hindi ko sisimulan ang pagdrawing ng actual facial hair. So you can do this sa beard. You can do this sa, sa goatee. Goatee ba tawag dyan? O sa mga hairs doon sa, sa paligid ng mukha kung hairy yung drawing natin. So, Uh, minsan kasi nahihirapan talaga tayo lalo ako dito sa mga facial hairs when I was uh, a beginner kasi kumakalat talaga eh kapag nagbe-burnish na tayo at inuna natin yung buhok so ngayon naglalagay na tayo ng actual skin tone sa mustache okay? kasi may mga skin tone may mga hair o mga strand ng hair na nakahiwalay so kailangan talaga na ma-drawing natin dyan based on our reference photo pero hindi naman kailangan na copy ang copy talaga yung position ng mga buhok ano? basta makuha lang natin more or less kung saan nakaposition kung saan yung mga bulk ng buhok and iba-iba kasi ng texture iba-iba kasi ng, um, ng uh, intensity rin yung minsan yung mga strand eh. so I use brown kasi nakikita ko na majority ng uh, hair strand dito sa mustache ay uh, dark brown no? hindi talaga siya black so ayan dodrawing natin siya dahan-dahan pinong-pino para makuha natin yung talagang uh, intensity ng buhok at yung volume ng buhok. Ang maganda kasi na build na natin yung actual shadow doon sa skin tone. Ang maganda dito ay hindi na tayo mahihirapan ngayon ng palabasing three-dimensional yung ating buhok at mas realistic. So, and then I use black kasi merong certain strand ng buhok na sobrang dark. Okay, so that is Uh, yun yung panahon na lalagyan ko siya ng black and then I use white to, para mapalabas yung ibang mga highlighted areas dito sa mustache ayan so may volume talaga yung buhok kasi merong dark brown merong darker and then kanina nilagyan ko pa siya ng parang maroon or reddish color so yan pinakita ko lang sa inyo simple nga uh, at maikling tutorial salamat at sana may natutunan kayo sa tutorial na ito thank you